நான் பண்ண போற டிஷ் வந்து மேகி பாக்கெட்ஸ் மேகி பிடிக்காதவங்க இருக்கவே முடியாது ஸோ மேகிங்க ஸ்டஃபிங் வச்சு ஒரு நல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக் பண்ண போறேன் அதுக்காக நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாவு பெசைய போறேன் இது எதுக்குன்னா நம்ம ஸ்டஃபிங் வச்சு பண்ண போற அந்த தின் ஷீட்ஸ் ரெடி பண்றதுக்காக நான் இந்த மாவு பெசைறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு கப் மைதா மாவு அது கூட தேவையான உப்பும் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து தேவையான தண்ணி விட்டு நம்ம நல்லா அதை பிசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம நார்மல் சப்பாத்தி மாவு எப்படி பிசைவோமோ அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு பிசைஞ்சு அது மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் அதை வந்து ஊற வச்சுக்கலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா அது ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்து நல்ல சப்பாத்தியோட கொஞ்சம் மெலிசான அளவுக்கு நம்ம அதை வந்து நல்லா திரட்டி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பண்ண முடியாது எனக்கு கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரெடிமேடாக கடையிலேயே வந்து இந்த சமோசா தின் ஷீட்ஸ் கிடைக்குது ஸோ நீங்கள் அதை வாங்கி இந்த டிஷ் நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி திரட்டினதுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன கட்டர் மாதிரி ஏதாவது ஒரு மூடி வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி சைஸஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க சர்க்கிளாக நான் இப்போ வந்து மூணு வச்சு அந்த ஷீட் மூணு ஷீட்ஸ் வச்சு நான் திரட்ட போகிறேன் கொஞ்சம் மாவு டஸ்ட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க மாவு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கீழே வச்சு அது மேலே நிறைய எண்ணெய் தடவிக்கோங்க ஒரு ஒரு லேயரும் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த எண்ணெயும் அது மேலே கொஞ்சம் மாவும் தெளிச்சுக்கிறோம் அப்போ தான் நம்ம வந்து அதை திரட்டி தவால போட்டு எடுக்கும் போது ஈஸியாக நம்மளால் அதை பிரித்து எடுக்க முடியும் ஸோ வந்து நான் இன்னைக்கு மூணு மூணு ஷீட்ஸ் வச்சு பண்ண போகிறேன் அதிகமாக வச்சோன்னா பிரிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ஒரு மூணு ஷீட்ஸ் வச்சு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக அதை வந்து பிரித்து எடுத்துடலாம் நீங்கள் இந்த மூணு லேயர்லையுமே நிறைய எண்ணெய் தடவி அது மேலே கொஞ்சம் நிறையவே வந்து மாவு தூவி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு பெரிய சப்பாத்தி சைஸுக்கு நம்ம திரட்டிக்கலாம் திரட்டினதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து நம்ம வந்து அந்த தின் லேயரை வந்து பிரிக்கிற அளவுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் வரும் அது தவா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் ரெண்டு சைடும் போட்டு எடுத்தால் அந்த ரா கலர் மாதிரி நமக்கு வந்து மாவு வந்து ஒட்டாமல் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் மாறிடுச்சு ஸோ நான் வந்து மெலிசாக இருக்க அந்த நுனியை பிடிச்சி அப்படியே நீங்கள் இழுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகான அந்த தின் லேயர் வந்து தனியாக வந்துடும் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ தின்னாக இருக்கு எனக்கு கை வந்து தெரிகிற அளவுக்கு வந்து அது நல்ல மெலிசாக இருக்கு ஸோ இதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டு நீங்கள் அதை பிரித்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்ததுக்கப்புறமா எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வேண்டிய சைஸில் அதை நம்ம வந்து ஈக்குவலாக கட் பண்ணி எடுத்துப்போம் நான் இன்றைக்கி இந்த ஸ்கொயரை வந்து த்ரீ பீசஸாக கட் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி திங் ஷீட்ஸாக வந்து அது வந்துடும் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்காக நார்மலாக நம்ம மேகி செய்கிற மாதிரி இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு கேக் சைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதாவது சர்விங் சைஸ் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நம்ம நார்மல் மேகி மசாலா போட்டு இந்த மாதிரி மேகி செஞ்சு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பேனை சூடு பண்ணி அதில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு டீஸ்பூனே சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக வெங்காயம் இதில் நான் வந்து அரை கப் வெங்காயம் சேர்த்து அதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிறேன் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் இன்னைக்கு வந்து மூணு வகையான கேப்சிகம் இதில் போடுறேன் க்ரீன் கேப்சிகம் வந்து ஆஃப் கப் ரெட் கேப்சிகம் ஆஃப் கப் அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சு கேப்சிகம் வந்து கால் கப் கோஸ் வந்து அரை கப் கேரட் அரை கப் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்ல நம்ம வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நம்ம வீட்டில் என்ன காய்கறி இருக்கோ உங்கள் வீட்டில் வந்து எல்லாருக்கும் என்ன காய்கறி பிடிக்குமோ அதில் நீங்கள் இதை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் தேவையான உப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் 
இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மேகியும் அதில் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இது மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் அந்த பாக்கெட் செய்யறதுக்காக கொஞ்சமாக மைதா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஷீட்ஸு அதை வந்து க்ராஸ் சைஸில் வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் அந்த மிடிலில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க இந்த மேகி ஸ்டஃபிங்கை வச்சு கார்னர் எல்லாத்துலேயும் வந்து அந்த மைதா பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் வந்து அந்த பாக்கெட் எல்லாமே வந்து நல்ல சீல் ஆகும் இப்போ எல்லா எட்ஜஸ்லையுமே வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு கொஞ்சம் நல்ல ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் இது வந்து ஓப்பன் ஆகாமல் அந்த ஸ்டஃபிங் எல்லாம் உள்ளேயே அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா சைடையும் வந்து கொஞ்சம் இழுத்து அது மேலே ஒட்டிடுங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப அழகான பாக்கெட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நல்லா கொதிக்கிற எண்ணெயில் ரெண்டு சைடும் திருப்பி விட்டு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வர அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மேகியை வச்சு வீக்லி ஷீட்ஸ் ரெடிமேட் வாங்காமல் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஸ்நாக் இது இது உங்களுக்கு வேண்டிய ஷேப்பில் கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இது வந்து வெளியே நல்ல கிறிஸ்பாக இருக்கும் உள்ளே வந்து சூப்பர் சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து ஸோ இதை எல்லோரும் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஒரு வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ பாய்